Приветствую вас, дорогие мои стрельцы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет годовой прогноз, то есть прогноз главных событий на 2022 год. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, что нового придет, что уйдет из вашей жизни, исполнится ли ваши желания, какие тайны могут вам открыться. Ну а самое главное, гвоздь нашего прогноза, это что за крутой вираж произойдет в вашей жизни в этом году. Итак, приступим. Фон года. Каким будет фон года для вас? Так. Дама мечей. Ну, скажем так, знаете, воинственно вы будете настроены, похоже, в этом году. Год насыщен какими-то очень решительными действиями. Не исключено, что в этом году вы захотите расставить все по своим местам, что ли, урегулировать свою жизнь, урегулировать или какие-то области в вашей жизни, более практично подойти к тому, что будет происходить и к тому, что вы будете делать. Все-таки дама мечей ⁇ это прежде всего разум, это прежде всего расчет контроль, и, в общем-то, тут никаких эмоций вряд ли будет наблюдаться. Да. Для кого-то, друзья мои, фон года будет наполнен какой-то информацией, напряженной, возможно, важной информацией, может быть, даже какими-то важными документами, знакомством с документами или оформлением документов. Вот что-то в этом роде, друзья мои. Ну что ж, давайте дальше уточнять, что нового произойдет у вас в этом году. Отлично. Десяточка чаш. Ну, в принципе, да, друзья мои, если учитывать фон года, да, когда голова хорошо работает, знаете, что хотите делать, как делать и вообще, как говорится, что вам нужно, то отсюда и получается полная гармония. То есть в вашу жизнь войдет гармония, любовь, войдет, может быть, даже, знаете, другие отношения с членами вашей семьи, ну, с детьми, с родственниками, но в лучшую сторону эти изменения будут. Вы будете довольны, понимаете? И вот это довольство, вот эта радость, вот эти изменения, позитивные изменения как раз и будут той новизной, что войдет в этом году. Это может касаться, как говорится, не только отношений, но и э, стабилизации вашего финансового положения, потому что мы радуемся не только общению, мы радуемся, когда у нас достаток в семье, когда хватает денег на то или другое, когда ничего не болит, или, по крайней мере, мы регулируем течение болезни. То есть комплекс, комплекс ощущений, комплекс обстоятельств, которые придают нам вот именно такое позитивное и радостное состояние. В данном случае вот это и будет для вас новизной. Именно это новое придет в вашу жизнь. Что уйдет? Давайте смотреть дальше. Отлично. Уйдет, друзья мои, недостаток финансов. Уйдет... Э Необходимость просить помощь, уйдет необходимость искать защиту. Возможно, также знаете еще, что уйдет. Вот особенно те, кто кому-то помогал, особенно финансово помогал, содержал или поддерживал, это тоже, друзья мои, уйдет из вашей жизни. Может, у кого-то даже и уйдет финансовые обязательства. Отлично, друзья мои. Отлично, идем дальше. Исполнится ли ваше желание, сокровенное желание, важное желание? Ну, в данном случае у нас выпал иерофант. Ну, что сказать «да». Особенно, если это касается брака и брачных отношений, друзья мои, ваше желание исполнится. И важно, что это за отношения. Для кого-то радость развода, для кого-то, как говорится, свадьба. Тут все индивидуально. Также, друзья мои, Исполнится желание, если кто-то мечтает о чьей-то помощи, о чьем-то, ну скажем так, покровительстве, содействии в чем-то. Ну, вполне возможно, еще, друзья мои, если кто-то надеется на помощь высших сил, на помощь Бога, то в данном случае тоже речь идет об этом. Да, вы 
эту помощь получите. Ну, также Иерофан говорит у нас и о знаниях, о получении новых знаний, более глубоких знаний. Так что, кто собирается учиться или получать эти знания, друзья мои, ну что ж, значит, исполнится, пойдете учиться, получите эти знания, и все будет просто великолепно. Так, что у нас насчет тайн? Паш мечей. А здесь, как говорится, не все просто. Не исключено, что вам придется очень четко оберегать свои тайны. Причем выстроить такую защиту, что мама не горюй, что даже ни у кого не возникнет не то, что попытаться узнать, но даже не возникнет мысли узнать эти ваши тайны. Особенно, друзья мои, что касается тайн по информации, может быть, какие-то документы. Очень нужно четко контролировать, чтобы ничего не просочилось, чтобы никто ничего не узнал и не наткнулся на какие-то бумаги, на какие-то документы. Это то, что касается ваших тайн. Но ваш мечей может и говорить о том, что будут попытки, будут очень жесткие даже попытки. Вплоть до того, что выяснение отношений, а что ты скрываешь, а что там у тебя, а ну покажи вот это, а ну расскажи это, вот что-то в этом роде. То есть довольно-таки напряженная ситуация может возникнуть. Ну тут, конечно, все зависит, что за тайна, что уж говорить. И вы таким же образом можете, если у вас появится ощущение или даже, знаете, может даже твердая уверенность, что кто-то от вас что-то скрывает, вы тоже будете себя вести довольно воинственно, тоже будете добиваться, ну, для кого-то это добиваться правды, для кого-то откровенности, тут уже у кого что, друзья мои. Так что с тайнами не все просто, как с одной стороны, так и с другой стороны. Ладно, идем дальше. Что у нас будет в деловой сфере с работой? Начнем с тех, кто ищет работу. Или находится в сомнениях, работа по найму или все-таки заняться чем-то своим. Что тут у нас будет? Дама Пентакли, да все нормально будет. И работу найдете. Кстати, вполне возможно, что с помощью какой-то персоны, которая может вам помочь, с помощью каких-то рекомендаций. Может даже эта персона и возьмет к себе на работу, а не только поспособствует куда-то вас устроить. Не исключено, что, вот знаете, какое-то совместное партнерство вы организуете э, с этим человеком. Не обязательно это э, женщина, может это и мужчина, но с дамскими качествами. Так что, друзья мои, без денег вы не останетесь, без заработка не останетесь, без работы вы не останетесь. Причем довольно работа это такая престижная, я бы сказала, и денежная. Так, хорошо, что будет... У тех, кто имеет работу или бизнес. Семерка. Семерка Пентаклей. Ну что ж, вот здесь есть, скажем так, моменты, когда ситуация становится, ну не то чтобы неясной, но такой слегка тупич, тупичковой. Да, может будет казаться, что вот-вот фирма закроется или приостановит деятельность, заморозит свою деятельность. Вот. То есть предпримет меры к ужатию, что ли, к сокращению работников этой фирмы или к сокращению своей деятельности, к переформатированию своей деятельности. Но также не исключено, что и вы то же самое начнете делать, независимо от того, как дела складываются на фирме, на которой вы работаете, или как дела складываются с вашим бизнесом. То есть будут периоды перерывов, остановок, но и также могут быть периоды, когда очень насыщенная такая рабочая атмосфера, очень динамичные рабочие процессы, когда вот нужно, как говорится, рубить капусту, пока она, пока есть такая возможность. То есть такие периоды тоже будут. Я бы сказала так волнообразно. Может для кого-то действительно это Период, когда можно очень хорошо заработать, неважно, по найму вы или в бизнесе. Но потом э, э, как бы 
потом будет после этого какая-то остановка. Но в принципе вот с нынешней пандемией, скажем так, да, когда закрываются бизнесы, то в общем-то ситуация, скажем так, уже не удивляет. Может и сокращение работников, может приостановка деятельности без сокращения. А поддержка, так сказать, финансовая поддержка на минимуме или на каком-то среднем размере зарплаты. Но, тем не менее, может быть, друзья мои. Так что делайте выводы. Если у вас действительно что-то может такое быть, то имейте в виду. Ну, кто на государевой службе, тут, как говорится, волноваться особо не приходится. Государственные фирмы, как правило не закрываются. Да, там может происходить своего рода перезагрузка, переформатирование, слияние каких-то служб, но не более того. Так, ну а что с финансами будет? Затронет ли все это дело ваши финансы? Двойка жезлов и императрица. Ну вот знаете, судя по выпавшим картам, я бы так сказала. Особо, особо финансовую часть события не затронут. Почему? Потому что, во-первых, тот источник, который у вас был, он вас будет подпитывать. Но, тем не менее, у вас появляется еще и новый источник доходов. Или новый источник поступлений. И возможно, конечно, возможен выбор, не отказаться ли от старых источников доходов и переключиться на новый источник. Вот эти колебания могут быть, друзья мои. Но это, скорее всего, вот особенно по работе, как я сказала, что могут быть периоды остановок и, наоборот, какого-то насыщенного периода работы, то вполне возможно, что вот, вот эти моменты выбора могут иметь место. Ну, Присутствие императрицы очень сильно успокаивает. Почему? Потому что либо это очень мощная поддержка, финансовая поддержка вас со стороны, с какой-то стороны. Может родителей, может из членов семьи кого-то, а может быть вашей половинки, а может вы себя так уверенно будете вести, может вы создадите еще свой бизнес или у вас он уже есть как дополнительный подзар, подработка, то в принципе вы, как говорится, ничего не теряете. Поэтому не волнуйтесь, с финансами у вас могут быть изменения, но только в лучшую сторону. Так, хорошо, идем дальше. Отношения. События в сфере отношений для тех, кто свободен. Свободные тельцы, верховная жрица. Ну, тут как-то, знаете, темновато. Все темновато. Я бы не сказала, что может появиться, образоваться какой-то союз. Нет. Все-таки Верховная Жрица, она сама по себе и она сама в себе. Что-то другое вас будет интересовать. Не исключено, что увлечетесь вы какими-то эзотерическими науками или какими-то другими тайными знаниями, скажем так. Или вообще захотите получить какое-то образование, дополнительное образование, вот именно по части, может быть, увлечений или по части даже будущих заработков. Возможно, появление в вашей жизни женщины, которая вот как раз занимается вот этими вещами, тайными вещами, может быть, гаданием, может, какими-то бакическими ритуалами. И она как-то может повлиять, повлиять, может быть, магическими ритуалами на вашу личную жизнь. Ну, вот в какую сторону мы, конечно, здесь не увидим. Единственное, что можно сказать, если это будет такое влияние, то оно будет очень мощное. Очень мощное влияние. Ну, не хочу, конечно, огорчать, но у кого-то, возможно, действительно идет влияние на вашу личную жизнь со стороны. Ну, энергетическое как минимум, магическое как максимум. Да, вполне возможно. Может, вам следует почиститься даже. Но это самый худший вариант, друзья мои, самый худший вариант. И не факт, что он у вас есть, но тем не менее может быть. Потому что Верховная Жрица – это всегда тайны, это всегда какие-то магические воздействия, это все... ну, присутствует магия, что уж там говорить. Так, кто в отношениях, кто имеет половинку, что у вас будет происходить? Карта повешенный. 
я бы сказала так, периодически, волнообразно. Ну, может, может в течение года быть какой-то момент, когда будете чувствовать непонятки, в каком плане. То есть непонятно, как и куда идут ваши отношения, что с этими отношениями делать, следует ли форсировать, что, следует ли их менять или оставить и подождать, может все рассосется своим, как говорится, ходом. Вот. Либо все-таки их менять. Вот что-то, знаете, какая-то мысль придет, может быть. Может, какое-то озарение на вас придет, что вот ну, что-то неладно, вроде все устраивало, и вот тут захотелось изменений. Либо наоборот, друзья мои, у кого, как говорится, ничего не складывалось, дело шло к разводу, и э, в данном случае может наступить озарение другого плана. Может, вы увидите причину, почему так происходит, или увидите варианты выхода из такого тупикового ситуации, и что можно наладить эти отношения. Да. Ну, может кого-то озарить, что ваш партнер или партнерша это не тот человек, с которым вам по пути. И вы четко увидите образ того человека, с кем бы вы хотели быть. Такое тоже бывает. Высветятся, может, все недостатки или наоборот прекрасные качества вашего партнера или партнерши. И вы по-другому взглянете на человека и скажете, о, надо же, а я этого и не замечал или не замечала. Такое тоже бывает. Ну что ж, идем дальше. Гвоздь нашего прогноза. Что же за крутой вираж произойдет в вашей жизни? Я взяла старшие арканы 2 78 дверей. И сейчас спросим у них, что же это такое может быть. Вопрос серьезный. Император, друзья мои. Ну что ж, тут либо, либо вираж будет благодаря какой-то очень мощной персоне. Благодаря, кстати, может быть и вашему партнеру или партнерше, сильной партнерше с мужскими такими качествами. Может вираж произойти, знаете, еще благодаря каким-то законодательным, ну, это особенно касается бизнеса, кто занимается бизнесом, каким-то законодательным новшеством, может быть действительно еще вираж крутой, когда человек переезжает там, в другой город, в другую страну, то есть круто меняет, круто меняет местонахождение, профессиональную деятельность меняет. То есть в данном случае... Я бы еще добавила, что некоторые стрельцы почувствуют очень мощную такую подзарядку. Почувствуют, что можете управлять процессами. И даже, знаете, владеете какими-то правами, причем мощными правами, на уровне власти, мощной власти, друзья мои. Да. И вообще, как говорится, карта императора для кого-то может проиграться... Периодом, когда вы начнете управлять своей жизнью. То есть, если вы раньше были с кем-то, под кем-то, скажем так, да, за чьей-то там спиной, с чьей-то поддержкой, то ну, эта поддержка может быть очень сильно усилится в первом варианте, а для кого-то это вы сами станете императором, да, сами станете управлять. И если это для вас вновь, то, друзья мои, это действительно будет крутой вираж в вашей жизни. Вот такие пирожки. Ну что ж, теперь давайте спросим совета Оракула Затмения. Что вам посоветует Оракул Затмения на 22 год? Прогноз интересный довольно-таки, очень интересный. Так, совет. Поездка. Вот только что сказала про переезд. То есть, вот именно вираж вот этот крутой связан, допустим, с переездом. И да, и у нас выпадает совет, что если у вас есть такие намерения переехать куда-то, поменять место жительства. Да вообще, вот поездка, возможно, даже не место жительства, а просто съездить куда-то. Может, в какое-то путешествие, может, кому-то в гости, может, просто куда-то отдохнуть. Вот, то обязательно езжайте, потому что, видимо, эта поездка будет 
для вас не просто значима, но она принесет довольно мощные перемены в вашу жизнь, что-то новое внесет в вашу жизнь. И вполне возможно, действительно, <coughs> вот этот крутой вираж и будет связан с этой поездкой. Так что обратите внимание на свои собственные перемещения. Любая поездка вообще, она несет изменения. Изменения как в профессиональной деятельности, так и в отношениях, и вообще, как говорится, во всех сферах вашей жизни. Поэтому, если такой момент наметится, обязательно отнеситесь к этому серьезно. Вот такой совет. И еще сами посмотрите на эту карту, какие вибрации вас вызывает эта карта. Вполне возможно, вы получите свой индивидуальный совет. А это очень важно, друзья мои, очень важно. Ну, а я на этом закругляюсь, мои хорошие. Мне остается пожелать вам хорошего года, приятного, чтобы была любовь, чтобы было взаимопонимание, чтобы было здоровье обязательно, благополучие. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме.